हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टीपी क्लासेस टू मिनट सीरीज में एज यू ऑल नो हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एंड आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं थोड़े से टाइम में जिसको आप डायरेक्टली एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं आज का हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी पर इस बार के प्रेलम्स में एंड मेन्स में दोनों में क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चन पर भी नजर डालेंगे सबसे पहले हम जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है सो नैनो टेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग बोल सकते हैं इसको जो कि डील करती है पार्टिकल्स पर जो बिलोंग करते हैं नैनोमीटर स्केल पर नैनोमीटर कौन स्केल uh, कौन सा है वन नैनोमीटर टू हंड्रेड नैनोमीटर्स दैट इज अराउंड टेन रेज टू पावर माइनस नाइन मीटर्स टू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन मीटर्स तो इस रेंज के अगर जो पार्टिकल्स से आप डील कर रहे हैं तो दे आर नोन एज द नैनोमीटर रेंज एंड जब आप इस रेंज के पार्टिकल्स से डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी द साइंस ऑफ डीलिंग विद दीज पार्टिकल्स एंड डीलिंग का मतलब क्या है कि इनका डिज़ाइन की कैरेक्टराइजेशन एंड जो भी हम इनसे स्ट्रक्चर्स मटीरियल्स एक्सेट्रा बना रहे हैं तो उनको हम नैनो टेक्नोलॉजी में कैटेगराइज करते हैं ठीक है <coughs> अब अगर आप जनरल एवोल्यूशन देखें साइंस का तो साइंस मैक्रो से माइक्रो की तरफ बढ़ती जा रही है है ना अगर आप रिकॉल करें कुछ टाइम पहले आज से 15-20 साल पहले जब भी मान लीजिए कोई ऑपरेशन करना है या डॉक्टर को एनेस्थीजिया देना है तो पूरी बॉडी नम हो जाती थी लेकिन अभी क्या है अभी जो अफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड रहता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आई ऑपरेशन करवाना है तो सिर्फ मेरी आय वाला पार्ट ही नम होगा अदरवाइज द माय बॉडी वुड बी इन सेंसेस ठीक है तो यही चीज़ हम नैनो टेक्नोलॉजी के टाइम पे देख रहे हैं कि आ, इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि पार्टिकल्स को हम इंडिविजुअल एटम्स या उनके मॉलिकुलर लेवल पर कंट्रोल करें या वहाँ पे हम जाकर काम करें तो नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक एम यही है एंड इसकी एप्लीकेशन हम वीरियस जगह पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके सेलफोन्स में कंप्यूटर्स में एंड मेडिसिन में भी तो मेडिसिन में तो काफ़ी इवॉल्ड रोल हमें दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल ड्रग डिलीवरी मैकेनिज़म की बात कर रहे हैं हम कि जो कैन सीरियस सेल्स हैं डायरेक्टली उन सेल्स को ही हम ट्रीट uh, करें या उन uh, वहीं पर जाकर अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करें राधर दैन कि हम uh, जो अभी कीमोथेरेपीज वगैरह होती हैं तो वो आसपास के सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं लेकिन लेकिन जब हम नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे कर रहे हैं या कर लेंगे तो उस टाइम पर हम डायरेक्टली उन सेल्स को ही ट्रीट कर सकेंगे ठीक है एंड एक इनफैक्ट डिवाइस आई है नैनो नोव जिसके थ्रू आप बाई जस्ट एनालाइजिंग द द ब्रीदिंग ऑफ द पर्सन आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है एक हमारे पास आर्टिफिशियल स्किन है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई है जिसके थ्रू आप नेचुरल स्किन की रीजनरेशन कर सकते हैं उसके बाद सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के बैंडेजेस आ रहे हैं इनफैक्ट ये तो अभी इंडिया में भी अवेलेबल हैं जिसके आप थ्रू आप बर्न्स को क्योर कर सकते हैं इसके अलावा सोलर एनर्जी एनर्जी फील्ड्स में जो सोलर पैनल्स हैं उनको बनाने में भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इनफैक्ट जो एफिशिएंसी है वो फोटीन से अब इंक्रीज हो हमने फिफ्टी तक बढ़ा ली है ठीक है स्पेस साइंस में तो इसका वाइडली यूज़ होता है नैनो टेक्नोलॉजी का एंड जो आपकी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है तो इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि नैनो लेजर्स के थ्रू हम बहुत रैपिडली बहुत सारा डेटा ट्रांसफर कर पाएँ इसके अलावा नैनो स्केल को नैनो स्केल न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में प्लांट्स को बेसिकली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रियट्स देने में एंड उसके बाद फूड पैकेजिंग में एंड डिजीज मैकेजम्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रीजनरेटिव मेडिसिन की भी हमने बात कर ली एंड नैनो टॉक्सिसिटी तो ये सब जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन देखी हैं हमने नैनो टेक्नोलॉजी की इसके अलावा क्या है चैलेंजेस क्या है अब क्यों नहीं अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो क्यों नहीं रैपिडली डेवलप हो रही है ना तो सबसे पहले तो सबसे कॉमन जो हमारे पास एक रीज़न है कि फंडिंग नहीं है उस लेवल की एंड मोर ओवर ये जो टेक्नोलॉजीज हैं डेवलप होने के बाद भी इतनी इकोनॉमिकल नहीं है कि आप और मेरे जैसे लोग इसको डायरेक्टली अभी यूज़ करने की स्टेज में नहीं है इतना अभी ये इकोनॉमिकल नहीं बना दूसरा है कि इंडिया में अभी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट रिसर्च भी नहीं है जैसे आपने अगर आप थोड़ा कंपेयर करें बायोटेक्नोलॉजी के केस में भी हमने यही चीज़ विटनेस की है कि इंडिया में इतना ना तो स्टूडेंट्स का एंथोजियाज़म है इनमें जाने का ना ही कोई इतनी रिसर्च फैसिलिटीज इस लेवल की डेवलप हुई हैं तो इसमें अगेन फाइनेंशियल चीज़ें आ जाती हैं कि पहले आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स को एडुकेट जो रेम्यूनोरेशन है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी अकेडमियाँ भी उस लेवल का होना चाहिए कि इस पर हम काम कर सकें तो ये कुछ चैलेंजेस हैं 
एंड ब्रॉडली जो हम देखते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए चैलेंजेस होते हैं वो तो है ही हैं इसके अलावा ये भी जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक टू द स्ट्रीम इसके बाद हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एंड यू में इसका क्या रोल रहा है क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम क्लियर करने का है तो हमारे लिए कितनी रेलिवेंट है नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना ये तो आप इसी इस साल के मेन्स के इस क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने पूछा है नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं एंड हेल्थ सेक्टर में कैसे हेल्प कर रहा है तो हेल्थ सेक्टर के बारे में तो हमने काफ़ी डिटेल में ऊपर ही देख लिया है कितनी सारी चीज़ें ड्रग डिलीवरी हो गई और बर्न्स रीजनरेटिव मेडिसिन सेक्ट्रा ठीक है तो ये एंड नैनो टेक्नोलॉजी क्या है तो ये भी हमने ब्रॉडली ओवरऑल कुछ कंसाइजली डिस्कस किया है ठीक है अब प्रिलिम्स की बात करते हैं तो इस साल के ही 2020 के प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो स्टेटमेंट थी दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी ये हमने अभी देख लिया ऊपर है ना दे कैन बी मेड इन आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो मतलब नॉट दैट फार फैच ये अगर हम एटम्स एटॉमिक लेवल पर जाकर ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं या ऐसे ब्लड कैपलरीज वगैरह भी हम बना सकते हैं है ना तो ये भी सीम्स uh, काफ़ी डूएबल एंड दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायो डिग्रेडेबल तो अगर हम इस साल के प्रॉब्लम्स के आंसर कीज वेरियस आंसर कीज जो हमने रेफर किए उसमें देखे तो सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट ही लग रही हैं इनफैक्ट करेक्ट हैं तो आप इनको भी थोड़ा अगर चाहें तो याद रख सकते हैं ये चीज़ें दे इज नो रीज़न के ये चीज़ें किसी और फॉर्म में नहीं पूछी जा सकती एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल ये भी एक तरह की मेडिसिन में एप्लीकेशन ही है जो ये वेरियस चीज़ें देखी हैं तो इस साल के प्रॉब्लम से इस साल के मेन्स के क्वेश्चन भी एड्रेस हो रहे थे है ना ओके सेकंड क्वेश्चन ये 2015 में आया था विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाई नैनो टेक्नोलॉजी एब्सोलूटली करेक्ट एंड नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी तो ये भी डूएबल है क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं एटॉमिक लेवल पर इंजीनियरिंग की बात करें तो जीन थेरेपी भी उससे हो सकती है बिकॉज जीन थेरेपी इज व्हाट इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड थर्ड क्वेश्चन 2014 के प्रॉब्लम्स में आया था दैट देर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज बाय इंडस्ट्री इन मैनुफेक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट वाई तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ केमिकल एलिमेंट्स के नैनो पार्टिकल्स को अगर आप मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम्स क्या है तो पहली स्टेटमेंट थी दे कैन अकमुलेट इन एनवायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल दे कैन एंटर द फूड चेन एंड दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स तो ये भी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये कुछ कंसर्न भी हैं लेजिटिमेट कंसर्न हैं तो अगेन लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस है इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही चलती है तो इसीलिए ये भी आपको जो चीज़ें हैं ये आपको कंसर्न बता रहे हैं तीन कंसर्न है हमारे पास ये है ना तो आपके मेन्स का एक टाइप ऑफ आंसर भी इन प्रिलिम्स के क्वेश्चन से ही एड्रेस हो रहा है, है ना तो ये मेडिसिन में हमने इसकी आ, एप्लीकेशन देख ली एंड अगेन दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन मेडिसिन तो आपका इस साल का मेन्स का क्वेश्चन भी इससे एड्रेस हो सकता था इजीली ठीक है जी तो हमने इसमें जाना नैनो टेक्नोलॉजी क्या है नैनोमीटर स्केल क्या है क्या रेंज है पार्टिकल की एंड नैनो टेक्नोलॉजी में हम अचीव क्या करना चाहते हैं इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एड्रेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन देख ली एंड हमने कुछ प्री एंड मेन्स के क्वेश्चन देखे सो दैट इज ऑल फॉर द डे थैंक यू